Magandang araw po sa inyo lahat. Tagalog ano, Ushira Sedes, Yamasta Milinda Tomoshimas. Lisa Ono Lades, Yoroshiko Anayayishimas. Anayayishimas. At ito po, kauna na ako, Lisa. Ano? Ito po yung aming informasyon sa araw na ito. Tungkol po ito sa serbisyo sa iba't ibang wika ng Hoterasu. Or in Japanese, Hoterasu Tagen Kotsuyaku Sabis o Goryo Kyudasai. Tiyukoto des, ano? Okay. okay, ang Hoterasu po ay lugar po yan kung saan maaaring makahingi ang lahat ng pagpapayo na naaayon po sa batas ng Japan. Mm-hmm. At naglalaan po sila ng mga kaalaman ukol po sa mga batas sa sistema, uh, ukol sa mga iba't ibang problema o di kaya yung mga trouble, ano? At siyempre sa kasalukuyan po, yung Hoterasu po ay naglalaan rin ng serbisyo ukul po sa pagpapayo sa iba't ibang wika. So maaaring makahingi ng payo sa wikang Ingles, Chinese, Portugal, Spanish at higit sa lahat meron pong Tagalog na. Ano? Mm-hmm. So nagbibigay po ang Hoterasu ng mga kaalaman tulad po sa mga pautang, diborsyo, patrabaho, aksidente at earthquake disaster. May dalawang pamamaraan po yung paggamit ano una tumawag lang kayo sa serbisyo para po sa translator sa telepono bilang 0353666008 bali nakasulat po sa screen ano yung number so ang tatanggap po ng inyong tawag eh bali yung magta-translate po so ang inyong translator po ay ikukonek kayo sa inyong pinakamalapit na Hoterasu tatlo po kayo ng stop ng Hoterasu yung translator at kayo po ang mag-uusap sa pamamagitan po yan ng telepono mm-hmm. then ang naisumingi po ng pagpapayo ay kailangan magtungo po sa distritong tanggapan ng pagpapayo para to sa ano another katachi o pamamaraan ng pag ano ng pagte-translate. So pag pumunta kayo dun sa distrito ng tanggapan ng pagpapayo, kapag nasa tanggapan na kayo, tatawagan po ang Hoterasu at tatawagan din nila yung translation center. Mm-hmm. Then ibibigay po ng staff ng tanggapan ng telepono, uh, yung telepono na sa ano humingi humihingi ng payo para ipahayag sa sarili daw pong wika ang naisabihin at isasali naman ito sa staff ng translator na nasa telepono. So maaari ninyong gamitin po yung serbisyo mula Lunes hanggang Biyernes mula alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon maliban na lamang daw po kung pista opisyal. At syempre para sa iba pa po ninyong nais malaman ukol po sa serbisyo ito mangyaring tumawag na lamang sa head office po ng Hoterasu ang number po ay 050-3383-5337 yaan po ang buod naming uh, impormasyon sa araw nito at para naman po sa mga ilang pointers tungkol sa paghahanda sa mga disaster or GC ni Sunayte one point to advice ay ibibigay naman po sa inyo ni Lisa maraming salamat Melinda ito po itong ko sa emergency quick early warning report sa wikang hapon po is ki ska, ano king q jisin so koho so koho so ang emergency earthquake early warning report po ay sumula, sinimulahan po noong taon 2007 bilang babala po ukol sa lindol. Kapag daw may mahinang pagyanig ang nararamdaman ay kinakalkula po sa Singen, ito po yung earthquake center, ang maaari maging lakas daw po ng lindol. Dito po ay pinoporkas ko ano kung may malaking lindol po na dumarating. Ang babala po ay iparating sa lahat sa pamamagitan daw po ng NSK, TV at radyo. Sa TV po ay may King Q, Jishin, Sokuho ang magpaplas po. Mababasa rin ito kung anong oras yumanig, saan ito naganap at ang lakas ng pagyanig. Mababasa rin daw po ang talaan ng mga lugar na may malalakas na pagyanig. Samantalang, ihinto daw po naman ang mga programa sa radyo para bigyan daw po ng daan ang babala ungkol po dito sa lindol. Sa TV at sa radyo ay may chime na marinig pa sa emergency quick early warning report. Maging sa mga cellphone daw po natin o mobile ay maaari kayo makatanggap ng emergency quick early warning report. Mangyari alamin din daw natin 
Kung meron kayong servisyong laan ng inyo, sa inyong mga cellphone, ukol dito dahil hindi lahat daw po ng cellphone ay meron nito. May pagkakataon na kahit malapit daw mismo ang sentro ng lindol ay hindi rin daw po umaabot ang mga impormasyon o iba ang mga nakaporkas na intensity. Subalit ang emergency quick early warning report po ay nagbibigay po sila na impormasyon sa maikling sandali lamang na kapaki-pakinabang daw po sa lahat. Depende daw po sa lakas ng lindol, kapag malakas daw po ang lindol, isang minuto ang pagyanig. Kapag daw yumanig, na, yumanig ay kailangan daw, tayo mag, kailangan daw po ang pag-iingat at mangyari pong hintayin muna natin huminto ang pagyanig bago gumawa daw po tayo ng mahinahong hakbang. Okay, at yan po ang buod ng aming impormasyon sa araw na ito. At mula po sa mga oras nito yung nagpapaalam na kami, magandang araw po sa inyong lahat.